मुझे प्यास है को मसी तूने दी शिफा भलाए जहा मुझे देगा क्या कुछ भी न चाहिए मुझे प्यास है तेरे प्यार की मुझे प्यास है तेरे प्यार की मुझे और कुछ भी न चाहिए मुझे प्यार ब्यूटीफुल सॉन्ग मुझे प्यास है तेरे प्यार की मुझे और कुछ भी ना चाहिए एम्स बाई थैंक यू वेरी मच पासो जी ब्लश यू इट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सेंग बाई योर सेल्फ एंड इट्स इट इज ब्लसिंग एंड वेल इट्स इट्स अ सैटरडे इट्स इट्स अ फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर एंड द टाइम इज फोर पी एम UK time that means 8:30 india time thank you so much for joining us and behalf of myself and brother samuel ki aur se aap sab ko jai masi ki and bless you all in jesus name and uh, today we have a wonderful speaker with us uh, uh, professor shiv shankar tiwari ji from dehradun india is joined us and he will be sharing the word of god but before we will hear the amazing voice uh, of uh, our dear pastor एमस जी बट उनसे उनको दावा देने से पहले हम जाएंगे हमारे भाई पास्टर जी पास्टर रेवरेंट संजय सिंह की ओर एंड रेवरेंट संजय सिंह को लीड एस एंड प्रेयर पास्टर संजय सिंह जी यस शेल वी प्रे टुगेदर यस प्लीज प्रेज लॉर्ड टू एवरीवन गुड टू सी ऑल ऑफ यू I'm sorry. I'm not. Uh, I'm putting my video on these days because because of my plaster in my hand. I cannot dress up. She passed. Your mic's gone off. Hello. Yes. Yeah. Shall we look to the Lord in prayer? Yes, please, sir. our most gracious loving and living heavenly father we have experienced your presence in our lives we want to thank you lord for each moment of our life we want to thank you for all the blessings you have showered on us we want to thank you for the protection given to each one of us we also want to thank you for the healing touch which we all have experienced in different ways Lord we also want to thank you for our dear ones for our friends for our relatives for our family members blessing them and also providing their needs lord we want to thank you we also especially want to thank you for speaking to each one of us from your word lord we want to thank you lord for icc for this wonderful and beautiful platform where we all could come together every evening to listen to your word and to see ourselves in your word and to see that lord where we are and what is our commitment to you lord we want to thank you for speaking to each one of us healing to many of us answering our prayers lord 
we want to thank you and thank you and thank you, Lord. We also want to thank you, Lord, for our dear pastor, Reverend Dr. Ashok, and Lord, his team, and Brother Samuel, the one who works very hard behind the screen. We want to thank you for their life and commitment. Lord, we also want to pray for Total Media Team, ICC Team, Lord. We want to thank you for their commitment and their vision. And we pray that, Lord, you continue to fulfill whatever you want from this team and from all of us. We want to pray for each one of us, those who are present today. Lord, we are so happy to see each other. We are so happy to listen to each other. We pray that, Lord, you bless us today. Before we go to our bed, we pray that, Lord, you will speak to each one of us. Lord, we want to thank you for your living word, which speaks to us in every day's life. Prabhu, we thank you for the blessings of all our prayers, which are with us today. Give us a lot of praise, Prabhu. Today, we are not alone. But we can take your and your word. If we are depressed or sick, Prabhu, we can experience your strength. We do not have to do this, because Prabhu, you have done this with us. We thank you for the blessings of all our prayers, Prabhu, for the blessings of all our prayers. We thank you for the blessings of all our prayers, Prabhu, for the blessings of all our prayers. We give the blessings of all our prayers, ओबे करना है पुत्र। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वक्ता के लिए आपके सेवक के लिए प्रभु जी प्रोफेसर शिवसंकर वर्मा जी के लिए जिन्हें प्रभु आपने अपनी सेवकाई के लिए अपने वचन के लिए सत्यता के लिए प्रभु चुन लिया और आज स्थापित किया आज रखा प्रभु कि उनके द्वारा हम में से बहुत से लोगों से बात हो सके प्रभु आप पवित्र आत्मा में उन्हें अभिषेक करें उन्हें दीजिए प्रभु की पवित्र आत्मा का कार्य आज हम में से हर एक के जीवन में हमसे बातचीत हो चाहे जहां भी हो परिवार के साथ हो अपने घर में है अपने बेडरूम में है प्रभु हम लगातार आपके वचन के द्वारा एक चुनौती को प्राप्त करें उसे स्वीकार कर सके और यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री बने रहे धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और उद्धार करता नाम से मांगते आमीन 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 Pastor Sanjay Singh Ji, thank you very much. It's good to see you. It was very good to see you. And you. are you, you feeling good now? Uh, yeah, I'm much better. I feel good now. But now I'm in pain because the physiotherapy has started. So today I'm in pain. It's very painful. And I'm in pain. And I'm in pain. And I'm in pain. 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 We, you are in our prayers, Pastor Ji. You will be okay very soon. We, Thank you, Pastor. We trust the Lord. Thank you so much, Brother. God bless you. Right, let's go to the man with the amazing voice, uh, Pastor Amos Ji. And uh, Ria, we welcome you too. Uh, this is Sarah, my wife. Uh, today, oh, really? Ria... I, you know, I, I couldn't see it. From, my, my camera is very far from it. From me today. Okay, thank you. <laughs> Sarah Ji, both the chalak. She'll take it as a compliment. Okay, well, Sarah, thank you very much for joining us also. Thank you, Pastor. <laughs> God bless you both. Okay. See, yes, Sarah looks so young, Pastor Ji, so we couldn't tell the difference. <laughs> <laughs> That's why I said she'll take it as a compliment. <laughs> thank you. Okay, over to you, sir. Yes, uh, just a couple of songs, we'll worship the Lord. Yeshu Pyaara Masiha Tumhara Yeshu Pyaara Masiha Hamara Yeshu Pyaara मसीहा तुम्हारा यीशु प्यारा मसीहा हमारा सब दुनिया का हो प्यारा प्यारा सब दुनिया का हो प्यारा प्यारा सब दुनिया का हो प्यारा प्यारा यीशु प्यारा 
song I will sing this song speaks about the death of Jesus the Lord cancelled our death with his death so that's the song तूने 
I didn't think you could sing, but you sang, uh, I wouldn't say better than Master. <laughs> but oh, you, you can say well. that. Not a problem. But... <laughs> <laughs> you sang very well. <laughs> very good. God bless you both. Oh, thank uh, you, okay. sir. Right. The Lord. Thank glory. you very much, uh, both of you. And bless you. Jana Nikidra, I'm going to ask Pastor Oliver to, to pray for you both. Uh, yeah. uh, and uh, oh, we will also want to congratulate to our dear uh, Reverend uh, Deepak Nelson and Sister Mercy. Uh, both of them, uh, uh, Jyoti had a baby, baby wow. boy just a few days ago. We want to ask, uh, let's ask Pastor Oliver John Rogers to pray for the entire family. Pastor Oliver Ji. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Ji. Thank you. Thank you. Thank you. I was thinking that you would say prayer for me. हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर तो भला है प्रभु धन्यवाद करते हैं मैं उस क्रूस की ओर अपनी आंखें उठाकर जब देखते हैं प्रभु तो उन्हें हमारी मृत्यु को हमारी बीमारियों को हमारी निराशाओं को सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और तो क्रूस पर मरकर मरा नहीं रहा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा प्रभु वायदे के अनुसार तू जिंदा परमेश्वर है और तेरी हम आत्मा सच्चाई से आराधना कर सकते हैं धन्यवाद आपके दास मास्टर एम एस के लिए सिस्टर सारा के लिए जो ये दान वरदान तूने दिए तेरी महिमा के लिए अच्छी आवाजें दी हैं अच्छा म्यूजिक दिया प्रभु जी हम तेरे लहू में दोनों को छुपाते हैं दोनों बच्चों को बहुताइश से अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर प्रभु जी तेरी महिमा हो जो कुछ तोड़े तूने दिए ये तेरी महिमा के लिए चमकाए जाए धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु इन अच्छी आवाजों के लिए प्रार्थना करते हैं आपके दास ब्रदर दीपक नेल्सन के लिए सिस्टर मर्सी नेल्सन के लिए उनको तूने आशीष दी प्रभु और उनकी बेटी ज्योति को तूने प्रभु आप ब्लेस किया प्रभु यीशु के नाम से उस बालक के लिए अभी से प्रार्थना करते हैं आपके प्रेम अनुग्रह में आगे बढ़े और उनके पूरे फैमिली को तू ब्लेस कर प्रभु ज्योति ज्योति के हस्बैंड को बच्चे को तू प्रोटेक्ट करना संभालना प्रभु जी और तेरी मेहमान के द्वारा धन्यवाद प्लेटफॉर्म के लिए आज शाम हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे ताकि तेरा वचन हम सुने और तेरे नाम को महिमा मिले शुरू से आखिर तक पूरी मीटिंग को तेरे बलबन था तो मैं सौंपते हैं धन्यवाद सारा दर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन ओलिवर जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच आशीष करे थैंक यू सर राइट लेट्स गो टू द मैन वी ऑल बीन वेटिंग फॉर टू इनवाइट हिम टू आवर प्लेटफॉर्म इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न इंडिया एंड यूके लेट्स वेलकम आवर ब्रदर 
Professor Shank, uh, Shivshankar Tiwariji. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Both are chalaga. Thank you. Prabhu Shri Masi ke naam se hum aap sabhi ka bhi nandan karte hain. Aur main Shivshankar Tiwari aap sabhi logon ke saath aaj ek khokar atma mein bahut anandit mehsus kar raha hu. Aur is ICC UK and Christian UK and India Christian concerns ke liye main Parmeshwar ke liye मैं इस प्लेटफॉर्म को सच में एक हथियार की तरह देखता हूं कि परमेश्वर बहुत सारे हृदयों को देश विदेश में परमेश्वर जो है वचन के द्वारा सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर छू रहे हैं और प्रोफेसर साहब हम डॉक्टर साहब को साथ ले लें डॉक्टर शिवास जी को श्योर श्योर प्लीज यस जी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच Hello. Thank you, sir. Over to you both. Okay. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मुझे आप सभी लोगों के बीच में आने का एक अवसर दिया I give God thanks for this beautiful opportunity God has given to me to come in the midst of all of you. आज का जो वचन है ये मेरे दिल के सबसे करीब है और मैं जनरली चाहता हूं कि मैं जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाऊं मेरे कुछ दिल के करीब है कुछ वचन जो मुझे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं मैं उनके उनको आज आपके सामने रखना चाहता हूं द वर्ड टू नाइट गिवन टू मी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई ऑलवेज वेयर एवर आई गो ऑन द प्लेटफॉर्म आई लाइक टू शेयर व्हाट इज क्लोज टू माय हार्ट आज हम अयूब के जीवन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं वी विल लर्न सम थिंग्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ जॉब मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी से कि वो मेरी जुबान पर और मेरे दिमाग पर नियंत्रण लें और जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं कह पाऊं आई प्रे दैट द होली स्पिरिट शैल कंट्रोल माय माइंड एंड टंग दैट व्हाट आई लाइक टू शेयर ही विल हेल्प मी टू शेयर यस आज हम अयूब के जीवन से देखेंगे इसके लिए हम अयूब की किताब उसका पहला अध्याय हम निकालेंगे वी शैल टर्न टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ जॉब मैं पहली आयत से आपके लिए पढ़ना शुरू करूंगा और एक एक करके हम आज देखेंगे कि अयुब के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया आई शैल स्टार्ट विद फर्स्ट वर्स एंड विल गो वन बाय वन एंड वी लर्न हाउ गॉड स्टार्टेड वर्किंग इन द लाइफ ऑफ जॉब यहां पर इस प्रकार से लिखा है अयुब की किताब उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है ऊज देश में अयुब नाम एक पुरुष था वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था इन द फर्स्ट वर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ जॉब इट सेज देयर वाज अ मैन इन द लैंड ऑफ उज हुज नेम वाज जॉब एंड दैट मैन वाज परफेक्ट एंड अपराइट एंड वन दैट फियर्ड गॉड एंड एस्चीवड इवल यहां पर हम देख सकते हैं कि अयूब के जीवन में ये चार विशेष बातें हैं जो फोर स्पेशल थिंग्स इन द लाइफ ऑफ जॉब यहां पर जिस प्रकार से लिखा है पहली आयत में हमने देखा कि वो एक खरा मनुष्य था क्या लिखा है वह खरा और दूसरी बात वह सीधा था और तीसरी बात वह परमेश्वर का भय मानता और चौथी बात बुराई से परे रहता था ये चार विशेष बातें हम पहले पद में अयुब के अंदर देख सकते हैं we see four qualities in the first verse about the life of job that he was perfect he was upright he was he feared god and he eschewed evil yes iske sath hi hum dekhte hain ki agar ye char vishesh baatein hamare bhi jeevan mein ho to hamare bhi jeevan mein parmeshwar ki adbhut mahima prakat ho sakti and we see if we also have these four things in our lives we will also see god's miraculous dealings in our lives also iske baad hum dusre pad mein jayenge yahan par is prakar se likha hai uske sath bete aur teen betiyan utpann hui fir uske 7000 bhed bakriyan 3000 oont 500 jodi bel aur 500 gadiyan aur bahut hi das dasiyan thi varan uski itni sampatti thi ki purviyon mein woh sabse bada dhani tha and we move on to verse second and third where we read and there were born unto him seven sons and three daughters 
his substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 sheep asses, she asses and very great household. So that this man was the greatest of all the men of the East. जब हम इन पदों को पढ़ रहे थे आपने एक विशेष बात देखी दैट बाइबल कितने स्पेसिफिक है यहां एक एक चीजों के बारे में नंबर्स में लिखा हुआ बेटे और बेटियों के नंबर लिखे हैं वो तो सही है लेकिन यहां पर हम देखते हैं ऊंटों के नंबर लिखे हुए हैं उनके गधियों के नंबर लिखे उनके जानवरों तक को काउंट किया गया मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ऐसा क्यों है लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते पढ़ते जब हम आखिरी अध्याय में आएंगे तब हमें इसका महत्व पता चलेगा यू मस्ट हैव नोटिस अ स्पेसिफिक दैट everything even his sons and daughters and his uh, animals even donkeys have been mentioned in numbers i was thinking why it is so but when we come to the last chapter of this book we find the importance of mentioning even animals in numbers iske baad hum chauthi ayat mein ja rahe hain yahan par is prakar se likha hai uske bete अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी आप प्लीज वी आर मूविंग टू फोर्थ वर्स एंड देयर वी रीड एंड हिज सन्स वेंट एंड फीस्टेड इन देयर हाउसेस एवरीवन हिज डे एंड सेंट एंड कॉल फॉर देयर थ्री सिस्टर्स टू ईट एंड टू ड्रिंक विद यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी भाई बहनों के बीच में परिवार के बीच में यूनिटी दिख रही है एंड यूनिटी एक ब्लेसिंग का साइन होती है जो मैं मानता हूं अयुब के कारण उस घर के अंदर थी वी सी यूनिटी एज ए ब्लेसिंग अमंग चिल्ड्रन सन्स एंड विच इज ए ब्लेसिंग इन द लाइफ एंड विच कमिंग फ्रॉम जॉब टू हिस्स इसके बाद हम पांचवी आयत में आते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बली चढ़ाता था क्योंकि अयुब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो इसी रीति अयुब सदैव किया करता था that job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all for job said maybe that my sons have sinned and cursed god in their hearts thus did job continually main aap logo se ek sawal puchna chahunga kya hum bhi ayub ki tarah hain ya sirf हम उद्धार प्राप्त करके कहीं ना कहीं अपने उद्धार के बारे में सोचकर एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड को कैरी कर रहे हैं क्वेश्चन आर वी लाइक जॉब और आर वी सेल्फ सेंटर्ड आफ्टर रिसीविंग सेल्वेशन वी ऑनली थिंक अबाउट आवर सेल्फ यहाँ पर हम देख सकते हैं अयुब के अंदर एक विशेष बात की वो हमेशा परमेश्वर को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर होता था कि परमेश्वर कहीं उसके बच्चों से नाराज ना हो जाए और वो उनकी गिनती के अनुसार वो बलि किया करता था और उन्हें पवित्र किया करता था जॉब वॉज ऑलवेज कंसर्न अबाउट हिज सन्स वेदर दे माइट हैव और लेस दे शुड हैव कर्स्ट गॉड सो अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ही वुड ऑफर सेक्रीफाइसेस टू गॉड आज हमारे भी परिवार में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इतने ज्यादा आत्मिक उन्नत ना हो लेकिन हम उनके बिहाफ पर उन, अब कह सकते हैं मध्यस्थता की एक प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तू इनके अपराधों को क्षमा कर और इन पर अपनी दया कर देर मे बी मेंबर्स इन आर फैमिली ऑल्सो हु आर नॉट सो मच सिंसियर सो दे माइट कमिट सम सो आर वी सिंसियर टू इंटरसीड ऑन देयर बिहाफ एंड प्रे इंटरसेशरी प्रेयर्स दैट गॉड विल फॉर गिव दैम एंड हैव मर्सी ऑन दैम आज हमें न सिर्फ अपने पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है न सिर्फ अपने उद्धार की चिंता करने की जरूरत है लेकिन आज हमारे परिवार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज हमारे साथ इस वक्त प्रार्थना में नहीं बैठे क्या हम उनके लिए एक मीडिएटरशिप एक इंटरसेशन की प्रार्थना करते हैं सो देर आर मेंबर्स इन आर फैमिली हु आर नॉट राइट नाउ विद सो डू वी इंटरसीड और डू वी फील द नीड ऑफ इंटरसीडिंग ऑन देर बिहाफ 
इसके बाद हम छठवी आयत में जा रहे हैं छठवी आयत में इस प्रकार से लिखा है एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहा से आता है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं मूविंग टू वर्स सिक्स एंड सेवन नाउ देर वॉज अ डे वेन द सन्स ऑफ गॉड केम टू प्रेजेंट दम बिफोर द लॉर्ड and satan came also among them and the lord said unto satan whence comest thou then satan answered the lord and said from going to and fro in the earth and from walking up and down in it yahan par hum chhatvi ayat mein dekhte hain ki ek vishesh baat likhi hai ki yahova parmeshwar ke putra bahut sare log sochte hain ki jab prabhu yeshu masi ko इकलौता पुत्र कहा गया है तो ये बाकी के पुत्र कहां से हैं ये पुत्र स्वर्गदूतों को दिखाते हैं बाइबल में जैसा रोमियो की किताब उसके आठ उसके चौदह में लिखा है कि जो भी मसीह की परमेश्वर की आज्ञा को मानता है उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के बेटे हैं मेनी पीपल थिंक हु आर दी सन्स ऑफ गॉड इन वर्स सिक्स बट दीज आर दी एंजल्स ऑफ गॉड बिकॉज बाइबल सेज दैट ऑबे गॉड दे आर द सन्स ऑफ गॉड मैं आपके लिए रोमियो की किताब उसका आठवा अध्याय उसकी चौदह आयत एक बार पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर उस प्रकार से लिखा है इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं आई वुड लाइक टू रीड रोमन चैप्टर एट वर्स फोर्टीन वेर इट सेज एज मैनी एज आर लेड बाई द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर द सन्स ऑफ गॉड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो कहीं ना कहीं स्वर्गदूतों को बता रहे हैं क्योंकि स्वर्गदूत भी परमेश्वर की ही आत्मा के नियंत्रण में रहते हैं है ना दे वो चुने हुए स्वर्गदूत हैं यस इट टॉक्स टेयर अबाउट द सन्स चिल एंजल्स ऑफ गॉड बिकॉज़ दे आर आल्सो गॉड्स सेंट आउट एंड चोजन बाय गॉड एंड दे ओबे हिम ओके जस्ट गिव मी अ मिनट ओके इसके बाद हम देखेंगे यहां पर एक बात और भी लिखी हुई कि शैतान वहां पर डोलते डालते घूमते घामते पहुंच रहा है सैटन अराइव देयर बाई वॉकिंग टू एंड फ्रो इन दर्थ हम यहां पर देख सकते हैं कि ये वो तीसरा स्वर्ग नहीं है जहां पर हम देखते हैं कि अभी शैतान को एक्सेस है ये it's uh, scholars used to say aisa kehte hain ki ye dusre swarg mein ye sab cheeze ghatit ho rahi so this is this talks about the second heaven this is not the third heaven as scholars uh, say that this is happening in the second one where the devil or satan can come yahan par ek vishesh baat likhi ki shaitan dolte dalte idhar udhar ghumte phirte hue prithvi par jo swarg mein pahunchta hai and it says here the satan enters the heaven going to and fro in the earth from walking up and down in it okay agar hum bible mein padhte hain to likha hai ki shaitan prithvi par idhar udhar ek sher ki nai is taak mein ghumta rehta hai ki kab kisko faad khaye we read in the bible that satan is moving around on the earth just like a roaring lion whosoever he may devour aur iske baad hum dekhte hain ki shaitan apne usi task mein laga hua hai jo ki prakashit vakya mein uske 12ve uski 10ve adhyay mein likha hua hai and we see that satan is uh, accomplishing the same task that we read about him in the 12th chapter of the book of revelation यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है वर्ष कौन सा है प्रकाशित वाक्य उसका बारवा अध्याय उसकी दसवीं आय रेवलेशन चैप्टर ट्वेल्व वर्ष टेन and i heard a loud voice saying in heaven now is come salvation and strength and the kingdom of our god and the power of his christ for the accuser of our brethren is cast down which accused them before our god day and night 
हमने यहाँ पर साफ साफ पढ़ा कि शैतान क्या है दोष लगाने वाला है क्यूजर और वो इसी काम के लिए clearly read here he is always uh, doing his job is accuser of the brethren always aur wo isi kaam ko karne ke liye wo parmeshwar ke samne upasthit hua prakashit vakya mein wo samay aayega jab wo bhaiyon par dosh lagane wala poorn roop se gira diya jayega and this is what he appeared there also for but the time will come in the book of revelation we will see that he will be completely cast down जी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आठवीं आयत में हम जाएंगे मूविंग ऑन टू दर्स यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अयुब पर ध्यान दिया है क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है that there is none like him in the earth a perfect and upright man and one that feareth god and as chueth evil aap dekh sakte hain ki wahi char visheshtaye hain jo humne pehle adhyay isi isi ayub ke pehle adhyay pehli ayat mein humne jo char visheshtaye padhi thi parmeshwar un baaton ko repeat kar rahe hain you can see here the same four characteristics about job that god had earlier said about him in the first verse are repeated here in the eighth verse parmeshwar keh rahe hain ki ayub ke saman koi khara aur seedha aur mera bhay manne wala aur burai se dur rehne wala manushya is prithvi par aur koi nahi hai and god is saying about job there is none like him in the earth a perfect and an upright man one that feareth god and as chueth evil क्या आज परमेश्वर भी हमारे प्रति ऐसी गवाही दे सकता है ऐसी बात क्या परमेश्वर हमारे लिए भी सोचता है कैन गॉड से सच ए टेस्टमनी अबाउट अस और डज ही थिंक अबाउट अस द सेम वे क्या परमेश्वर भी आज हम पे घमंड कर सकता है जैसे वो अयूब पे कर रहा है कैन गॉड फील प्राउड ऑफ अस टुडे एज ही फेल्ट अबाउट जॉब बाइबल में लिखा है अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना आज हम अपनी तारीफ को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं अपनी तारीफ है खुद करते हैं लेकिन आशीषित वो है जिसकी तारीफ खुदा करता है बाइबल सेस वी मस्ट नॉट प्रेज आवर सेल्स बट लेट अदर्स बट गॉड इज टॉकिंग अबाउट और प्रेजिंग अबाउट जॉब इसके बाद नौवी आयत में हम आते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया क्या अयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है and then we come to verse 9 where uh, certain answered the lord and said that job fear god for nothing yahan par hum dekhte hain ki shaitan ne apna dosh lagane ka kaam shuru kar diya hai yeah we see shaitan has started his work of accusing iske baad wo is prakar se bhi kehta hai dasvi ayat mein kya tune uski aur uske ghar ki aur jo kuch uska hai uske charo aur baada nahi bandha tune to uske kaam par aashish di hai and in verse 10 again it says further how has thou not made an hash about him and about his house and about all that he had on every side thou hast blessed the work of his hands and his substance is increased hum yahan par dekh sakte hain ki agar ye char vishesh baatein jo humne padhi agar ye hamare andar bhi ho to parmeshwar hum par hamare bachchon par hamare parivar par hamare workplace par har jagah apni aashish ko undelta hai we see that these four things that we have read about job if we too have the same characteristics god will protect us everywhere will do the same for us and our children parmeshwar aapke charon aur ek aisa baada bandhta hai jisko shaitan bhi lang nahi pata jaise ki wo bhi nahi kar pa raha hai god makes such a hedge around you and your children which satan cannot encroach just like he cannot break it Uh, to enter job's life. यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान क्या कह रहा है परमेश्वर को कि तूने तो इतना बाड़ा बांध रखा है इतनी प्रोटेक्शन दे रखी इतनी ब्लेसिंग दे रखी इसीलिए वो तेरा भय मानता है और तेरा धन्यवाद देता है And Satan is telling God here, has now that, uh, has not thou made and has about him and about his house? That's that's why he fears you. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्वर्ग में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है शैतान के द्वारा जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर बैठे अयुब को और उसके परिवार को कुछ भी नहीं पता है। 
hatched in heaven against Job and his family, and he is working out it. इसके बाद हम ग्यारवी आयत में आते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। We have seen in verse ten it was his substance has increased in the land and eleven but put forth thine hand now and touch all that he had and he will curse thee on thy face. यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर को उकसा रहा है कि परमेश्वर उसको टच करे उसके विरुद्ध कुछ करे और तब पता चलेगा उसकी असलियत क्या है। Where we see that he is tempting God to touch the life of Job and then we will see what he will say. इसके बाद हम बारवी आयत में देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है यहोवा ने शैतान से कहा सुन जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया and we see in the verse 12 and the lord said unto satan behold all that he had is in thy uh, thy power and only upon himself put no forth thine hand so satan went forth from the presence of the lord yahan par hum dekh sakte hain ki shaitan ne parmeshwar ko kaha ki tu use haath laga lekin parmeshwar ne haath nahi lagaya kyunki wo bhalai karne wala parmeshwar hai uske haath jab badhte hain तो भलाई करने के लिए बढ़ते हैं इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को बोला कि मैं तेरे हाथ में ये चीजें दे। Here we see God allowed Satan to touch his life and God Himself did not touch because God is God of good goodness and He allowed Satan gave him power to touch the life of Job. इसके बाद हम तेरवी आयत में देखते हैं पर इस प्रकार से लिखा है एक दिन अयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाक मधु पी र and we see we read in verse 13 and there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in the eldest brother's house tab dhyan dijiyega kya likha hai 14th ayat mein tab ek doot ek doot ayub ke paas aakar kehne laga hum to bailon se hal jot rahe the aur gadhiyan unke paas char rahi thi tabhi shaba ke log dhaava karke unko le gaye और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। Verse fourteen and fifteen we read and there came a messenger unto Job and said the oxen were ploughing and the asses feeding beside them and the Sabians fell upon them and took them away. Yeah, they have slain the servants with the edge of the sword and I only am escaped alone to tell thee. अभी हम अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टेज तैयार किया गया था उसका अब पहला जो जो सीन है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर होता हुआ में दिखाई दे रहा है। Now we see the stage that was pitched. We see the first scene being acted upon here. हम देख रहे हैं यहाँ पर एक दूत आकर क्या बोलता है कि हम हम बैलों से खेत को जोत रहे थे, गदियाँ उनके पास चल रही थी, वहीं शेबा के लोग आए और सब को धावा करके मार करके सब कुछ ले गए लेकिन मैं ही अकेला बचकर तुझे ये समाचार देने को आया हूँ ये क्या कोई सुपर हीरो है जब सब लोग मार दिए गए सब जानवर लेकर चले जाया गया तो ये अकेला बचकर कहाँ से आ रहा है? Now a messenger that came to Job and told him that oxen were ploughing and the asses were feeding beside them and Sabian fell upon them all took them away. Yeah, they have slain servants. With the edge of the sword. Now this man survives. Is he a superhero? How could he survive alone to tell Job? इसके बाद हम अगली आयत देखते हैं यहाँ पर लिखा है सोलवी पद में लिखा है वो अभी ये कह ही रहा था अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी पहले वाले की एक पहले वाले दूध की बात खत्म नहीं हुई उसी समय एक दूसरा दूध आता है और वो भी कहने लगता है कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उस से भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भसम हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। Then we move on to verse sixteen, and we have yet the uh, one was speaking. While he was yet speaking, there came another and said, "The fire of God is fallen from heaven and hath burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee." शैतान झूठ बोलने वालों का पिता है, he's a liar और देखते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं परमेश्वर की आग, जबकि सब ये वो एक काम खुद कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है परमेश्वर की आग, परमेश्वर का नाम लगा रहा है। 
Satan is a father of liars because this fire did not uh, fall from heaven or God, but this was created by Satan himself. But the messenger is saying this fire came from heaven. हम देखते हैं दूत क्या कह रहा है कि यहोवा की आग गिरी और उससे सारे सेवक और भेड़ बकरियां जलकर भस्म हो गए लेकिन मैं ही अकेला बच कर आया हूं अगेन अ सुपर हीरो इज हियर एंड ही सेज द फायर ऑफ गॉड इज फॉलन फ्रॉम हेवन एंड हैज बर्न अप द शीप एंड द सर्वेंट्स एंड कंज्यूम देम एंड आई ओनली एम एस्केप अलोंग टू टेल दी अगेन अनदर सुपर हीरो अपीयर्स हियर हमको ऐसा लगता होगा कि ये सुपर हीरो हैं लेकिन वास्तव में ये दूत नहीं थे ये शैतान के दूत थे जो आज हम भी अपने चारों ओर जीवन में महसूस करते हैं जो हमारे विश्वास को लगातार चोट करने के लिए गिराने के लिए भेजे जाते इट माइट यू माइट फील इट ही वॉज अ सुपर हीरो बट नॉट सो इट वॉज एन एंजल ऑफ द सेटन लाइक मैसेजर ऑफ सेटन एंड वी कैन ऑल्सो सी अराउंड अस as uh, such messengers today who come from the devil to give us such news iske baad hum 17vi ayat mein dekhte hain yahan par is prakar se likha hai wo ye abhi keh hi raha tha ki ek aur bhi aakar kehne laga ki kashdi ke log teen gol bandh kar uthon par dhaava karke unhe le gaye aur talwar se tere sevakon ko maar dala aur main hi akela bachkar tujhe samachar dene ko aaya and in verse 17 we see the third event while he was yet speaking there came also another and said the kalians made out three bands and fell upon the camels and have carried them away ya yeah, and slain the servants with the edge of the sword and i only am escape alone to tell thee hum yahan par fir se ek vishesh baat dekhte hain ki kashdiyo ne gola bandh kar utho par dhaava kiya unko le gaye aur sabhi sevakon ko maar dala lekin fir se ye ek akela bachkar buri news dene ke liye chala aaya we see here that there is a, again a messenger to give this bad news and telling job that while he was just uh, the kaldians made out three bands and fell upon the camels and have carried them away yeah and slain the servants with the edge of the sword and i only am escaped also to tell thee हम यहां पर देख रहे हैं कि एक दूत का बुरा समाचार खत्म नहीं होता उससे पहले दूसरा दूत आया दूसरे दूत की बात खत्म नहीं हुई उससे पहले तीसरा आया लगातार सब बुरी न्यूज देकर अयुब के विश्वास को घात करने की चोट करने की कोशिश कर रहे हैं वी सी हियर वन मैसेंजर इज गिविंग द बैड न्यूज एंड ही इज स्पीकिंग एंड स्टिल uh he is speaking and another messenger comes with the bad news and then he is still speaking and another a third one comes and gives the bad news this is to hurt the faith of job ab hum 18th ayat mein dekhte hain yahan par is prakar se likha hai wo ye abhi keh hi raha tha uski baat bhi complete nahi hui thi ki ek aur bhi aakar kehne laga tere bete betiyan bade bhai ke ghar mein khate aur daak madhu peete the ki jangal ki or se badi prachand vayu chali aur ghar ke charo kono ko aisa jhoka mara ki jawano ke sir par gir pada aur ve mar gaye aur main hi akela bach kar tujhe samachar dene ko aaya hu again 18 and 19 now say while he was yet speaking there came also another and said thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house and behold there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house and it fell upon the young men and they are dead and i only am escape alone to tell thee आप समझ रहे हैं किस प्रकार से यहाँ अयुब का वो जो बाड़ा है वो जानबूझकर खोला गया और हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल अटैक होते हैं वो किस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ होते हैं एंड ये शैतान की योजनाएं हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है हम देखते हैं कि पहले वो हमारे जॉब को हमारी बाहरी चीजों को आघात करते हैं और जैसे ही हम विश्वास में कमजोर होते हैं तो वो घुसते घुसते हमारे बच्चों और परिवार तक पहुंचते हैं 
these are the conspiracies of Saturn. We see first he attacks the our uh, things outside, and then when we become weak in our faith, then he enters in the lives of our children and then attacks our faith. यहाँ बीसवीं आयत में हम आते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तब अयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा and in, we read in verse 20 then job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped yahan par hum ek response ko dekh rahe hain hum yahan par ayub ke response ko dekh rahe hain we see the response from job here aaj agar ayub ki jagah hum hote to hamara response kya hota if we were in place of job today what would have been our response mai samajhta hu ki agar hamare priya janon ke bare mein hamare bachcho ke bare mein ek nahi sab ke sab saath bete sab ke bare mein sab khatam ho gaye sunkar agar hum agar hum hote to hum parmeshwar ko kahin na kahin bura bhala kehna shuru kar dete if it were us and seven children seven sons would have died we would certainly curse god we would say things bad about him लेकिन हम यहाँ देखते हैं अयुब का रिस्पांस किस प्रकार से तब अयुब उठा और बागा फाड़ कर सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया यहोवा का नाम धन्य है एंड वी सी द रिस्पांस फ्रॉम जॉब केयर एंड जॉब अरोज एंड रेंट इज मेंटल and shaved his head and fell down upon the ground and worship and said naked came i out of my mother's womb and naked shall i return thither the lord gave and the lord hath taken away blessed be the name of the lord ayu bahut acche se janta tha ki maine apne se kisi bhi cheez ki utpatti nahi kari hai creator jo hai srijanhar hai wo parmeshwar job knew it very well that he had not created anything of his own but the creator is god himself ayu bahut acche se janta tha ki aaj jo bhi aashish hai uske paas hai ye usne kamai ya paida nahi kari lekin use parmeshwar ne di hai job knew very well what all the blessings he had they were all from god he had not created or not uh, produced them but god had given to him वो बहुत अच्छे से जानता था कि मैं नंगा आया हूँ और नंगा ही लौट जाऊंगा इंसान अपने साथ क्या लेके जा सकता है he very well knew that naked he came and naked shall he return. He shall not take anything with him. आज आपके अकाउंट में मिलियन डॉलर हो सकते हैं आपकी बहुत प्रॉपर्टी होती है लेकिन आप जब ग्रेव को जब आप कभी गए होंगे आप देखिएगा वो इंसान साथ में क्या लेके जाता है यू मे है but you might have also seen when you go to graveyard even rich people what would they carry to the grave nothing sirf hamara vishwas aur wo jo kaam humne parmeshwar ke liye kiye hain jo dhanyawad aur jo prarthana hai humne spriti par jodi hai sirf wahi ek atmik dhan hai jo hamare sath jata hai arthly kuch bhi hamare sath nahi jata only our spiritual uh, things that go with us like our prayers our faith and all that we have accomplished uh, in spirit on the earth shall follow us iske baad hum aate hain 22 ayat mein yahan par is prakar se likha hai in sab baaton mein bhi ayub ne na to paap kiya aur na parmeshwar par murkhta se dosh lagaya when he come to verse 22 in all this job sinned not nor charged god foolishly hum dekh sakte hain ki is avastha mein bahut sare log backslide ho jate hain we can see a lot of people backslide in such a situation lekin ya vachan keh raha hai ki is avastha mein bhi ayub ne koi bhi paap nahi kiya aur na hi parmeshwar ke viruddh kuch bhi bura bola in such a situation also job did not sin against god nor charged nor charged god foolishly aur yahan hum dekhte hain ki jo pehla jo attack tha shaitan ka wo poorn roop se vifal ho gaya we see here the first attack by satan has failed here utterly ab hum dekhte hain yahan par ek dusra manch jo hai wo taiyar kiya ja raha hai now we see the second platform being uh, pitched up here ab hum aate hain ayub ki kitab uske dusre adhyay mein we move on to the second chapter of the book of job 
और यहाँ पर वही बातें जो पहले अध्याय में थी उन्हीं बातों को रिपीटेशन आप होते हुए यहाँ पर देखेंगे you will see the same things that were mentioned in the first chapter being repeated here the kuch baaton ko aapke liye fir se dohra deta hu se pehli ayat mein likha fir ek aur din yehova parmeshwar ke putra uske samne upasthit hue aur unke beech shaitan bhi unke samne upasthit hua aur shaitan se yehova ne pucha tu kahan se aata hai shaitan ne yehova ko uttar diya ki idhar udhar ghoomte phirte aur dolte dalte aaya hu and first verse says Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, "From whence comest thou?" And Satan answered the Lord and said, "From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it." और तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा तो अभी वह अब तक अपनी खराई पर बना है that there is none like him in the earth a perfect and an upright man one that feareth god and escheweth evil and still he holdeth fast his integrity although thou movest me against him to destroy him without cause aap in char baaton ki visheshta samajh pa rahe hain pehli ayat se humne padhna shuru kiya aur bar bar ek bar parmeshwar ne gawahi di pehle adhyay mein aur dusri हम देखते हैं अध्याय में भी फिर से परमेश्वर इन चार बातों की गवाही दे रहे हैं अयुब के बारे में एंड वी हैव सीन दैट दीस फोर थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड अगेन हियर गॉड विटनेस अबाउट जॉब ऑफ हिज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ही इज अगेन सेइंग द सेम थिंग अबाउट हिम इसके बाद हम देखते हैं चौथी आयत में क्या लिखा है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है and we see in the verse 4 and certain answered the lord and said skin for skin yeah all that a man has will he give for his life abhi tak to uske property nash hui hai uske bacche nash hue hai shaitan is tarike se kehna cha raha tha abhi tak uske sharir mein to kuch nahi hua na usko pran ko to kuch nahi hua abhi tak shaitan means to say here until now only his property has been destroyed and his children have have been destroyed but nothing has been done to his life iske baad panchvi ayat mein is prakar se likha hai so keval apna haath badha kar uski haddi aur mans ko chhu tab woh tere muh par teri ninda karega yehova ne shaitan se kaha sun woh tere haath mein hai keval uske pran ko chhod dena and in verse 5 and 6 says but put forth thine hand now and touch his bone and his flesh he will curse thee to thy face and the lord said unto satan behold he is in thine hand but save his life pehle adhyay mein bhi shaitan ne yehova ko parmesh shaitan ne yehova ko ayub ke virudh ubhara tha tab parmeshwar ne kaha tha uske sharir ko nahi chuna aur dusre adhyay mein ab parmeshwar keh rahe hain uske pran ko nahi chuna pehle kaha sharir ko nahi chuna sharir ki jab pariksha hui uske baad wo pran tak hum dekhte hain chale chale aaye in the first chapter we see satan asked to touch him but said god gave him permission not to touch his life and here god is saying don't uh, touch his life and uh, save his soul humne dekha ki pehle adhyay mein parmeshwar ne bola tha uske sharir ko nahi chuna aur dusre adhyay mein ab parmeshwar keh rahe hain ki ab uske pran ko nahi chuna in the first chapter god said don't touch his life or his body in the second chapter he says don't touch his spirit iske baad hum aage dekhte hain kya kya likha hai yahan par tab shaitan yehova ke samne se nikla aur ayub ko paon ke talwe se lekar sir ki choti tak bade bade phodon se peedit kiya so went satan forth from the presence of the lord and smote job with sore boils from the sole of his foot unto his crown अभी तक उसके शरीर में कुछ नहीं हुआ था जो भी हो रहा था बाहर बच्चों के साथ प्रॉपर्टी के साथ अब उसके शरीर पर आना शुरू हो गया ये टाइम अंटिल नाउ एवरीथिंग वाज हैपनिंग आउटसाइड हिज बॉडी इट वाज विद हिज चिल्ड्रन और प्रॉपर्टी बट नाउ 
Satan has touched his body. इसके बाद इस प्रकार से लिखा है तब इसके बाद यहाँ पर लिखा है तब अयुब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर भी जाए तो मर जा and he took him apart shut to scrape himself with all and he sat down among the ashes then said his wife unto him dost thou still retain thy integrity curse god and die abhi tak hum dekh rahe the ki jo bura samachar dene ke liye vishwas ko todne ke liye bahar se log aa rahe the messenger aa rahe the ghar ke bahar se lekin ab ghar ke andar apni hi biwi se use aisi baatein sunne ke liye mil rahi Until now, we saw that messengers were coming to give him bad news from outside, but now from inside of his house, his own wife is giving this bad uh, uh, idea. Like, जब तक हम देखते हैं कि हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए external attacks जब होते हैं बाहर तब तक तो ठीक है लेकिन जब हमारे घर से ही हमारा विरोध शुरू होता है तब हमारा विश्वास में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. when the external attempts take place to uh, put our faith down or attack our faith we can face it we can take it on but when from the inside or from our house our faith is attacked by our own people it is hard to take it aur hum dekhte hain yahan par uski hi jeevan sathini uski life partner aaj use curse kar rahi hai usko vishwas se hatne ke liye bol rahi hai now his one wife is asking him to renounce his faith in god aur wo yahan kya keh rahi ki tu ab bhi apni kharai par bana hai parmeshwar ki ninda kar ye wo nahi hai shaitan uske muh se bulwana cha raha tha ki tu parmeshwar ki ninda kar aur ab bhi tu apni kharai par kyu bana hua hai and this is this is here by his wife does thou still retain thy integrity curse god and die it is not her but devil is speaking through her to uh, job to renounce his faith in god and his integrity and curse god iske baad hum 10th ayat mein bahut mahatvapurna baat dekhte hain we see a very important thing in verse 10 here yahan par is prakar se likha hai tab ayub ne usse kaha tu ek mood istri ki si baatein karti hai kya hum jo parmeshwar ke haath se sukh lete hain उसके हाथ से दुख ना लें इन सब बातों में भी अयुब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया इन वेस्टर्न वी सी ही सेड अनटू हर दाउ स्पीकर्स एज वन ऑफ द फूलिश वीमन स्पीकर व्हाट शैल बी रिसीव गुड एट द हैंड ऑफ गॉड एंड शैल बी नॉट रिसीव इवल इन ऑल दिस डिड नॉट जॉब सिन विद हिज लिप्स हम यहाँ पर देखते हैं कि अयुब अपनी स्त्री को मूर्ख कह रहा है मूर्ख कह रहा है क्योंकि अयुब एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उसकी बुद्धिमानी का सीक्रेट क्या है ये हम अभी देखेंगे नाउ वी सी जॉब कॉलिंग हिज वाइफ अ फूलिश वुमन बिकॉज जॉब हिमसेल्फ इज अ वाइज मैन वी विल सी फर्दर द रीजन ऑफ हिज बींग वाइज मैन वो उसे इसीलिए मूड कह रहा था क्योंकि वो एक बुद्धिमान पुरुष था और उसे पता था कि ये जो चीजें आ रही है ये किसके हाथों से आ रही है जैसा वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के हाथ से दुख ले सकते हैं तो उसके हाथ से हम हम जब उसके हाथ से सुख ले सकते हैं तो उसके हाथ से क्या दुख ना लें things were coming hum sabhi agar apni aankhon ko band karke yeshu masi ke us chhide hue us blessed hand ko agar dekhe ki wo agar hame kuch de raha hai to kya hum use lene se mana karenge so if we all close our eyes and see that what all is jesus is giving with his pierced hands to us shall be rejected shall be denounce it agar aap ye samajhte hain ki yeshu masi के हाथ कितने ब्लेसेड हैं तो आप उसके हाथों से कुछ भी लेने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे इफ यू थिंक द हैंड्स ऑफ जीसस आर ब्लेसेड यू विल नेवर रिजेक्ट रिसीविंग एनीथिंग फ्रॉम हिज हैंड्स 
हो सकता है आज वो लेते वक्त आपको बड़ा दुख भरा एक एहसास जान पड़ रहा हो लेकिन जो भी परमेश्वर के हाथ से आता है वो अंत में भलाई ही उत्पन्न करता है परमेश्वर का वचन ही कहता है मे बी टूडे इट माइट बी हार्ड टू यू वट यू रिसीव बट इट इज ऑलवेज दैट वट एवर comes from the hands of god is always good and turns into good bible mein likha hai ki par, jo parmeshwar se prem karte hain unke liye har ek baat ant mein bhalai hi ko utpann karti hai bible says those who love god everything turns into good for them jo is secret ko jante hain wo parmeshwar ke us blessed hand se kuch bhi aayega wo lene se use kabhi katrayenge nahi those who know this secret they will never reject what all that comes from the blessed hands of god isliye yahan par ayub kehta hai ki jo hum parmeshwar ke haathon se sukh le sakte hain to kya uske haathon se dukh nahi le kyunki us dukh mein bhi ek mithas ek mahima mahima chupi hui hai uske piche that's why job is saying here that if we receive a good from his hand why should not we take evil from because he knows there is a sweetness hidden in what all comes from the hands of god aur jaisa ki yahan ant mein likha hai in sab baaton mein bhi ayub ne apne muh se koi bhi paap nahi kiya as it's written here and shall uh, in all this did not job sin with his lips yahan par aapko abhi swarg mein do chehre nazar aa rahe honge ek parmeshwar pita ka chehra और उनका वो सीना जो गर्व से चौड़ा हो गया होगा और शैतान का वो मुरझाया हुआ मुंह नाउ यू माइट सी टू फेसेस हियर इन हेवन वन ऑफ गॉड हिमसेल्फ हु इज सो प्राउड एंड हैप्पी ओवर दिस एंड सेकंड ए डाउनकास्ट फेस ऑफ सैटन आज अगर हमारे जीवन में ऐसी पर, परीक्षा आए तो क्या हम परमेश्वर का मुंह शैतान के सामने लज्जित होने देंगे या उसका सीना गर्व से चौड़ा होने देंगे if such temptations today come in our lives shall we uh, make god to uh, downcast his face before satan or shall we make him proud before satan aaj hame parmeshwar ka dhanyawad dena chahiye ki hamare liye yeshu masi ka lahu uplabdh hai we should thank god because the uh, blood of jesus is available for us today मैं ऐसा समझता हूं कि अगर यीशु मसीह उस समय तक जब अयुब का जीवन काल था क्रूस पर चढ़ गया होता तो उसको अपनी धार्मिकता की परख के लिए ये परीक्षाएं नहीं देनी पड़ती आई थिंक इफ जीसस हैड बीन क्रूसिफाइड एट द टाइम ऑफ जॉब ही वुड नॉट हैव टू फेस दीस टेंपटेशंस टू प्रूव हिज राइटियसनेस आज अगर हम धार्मिक ठहराए गए हैं तो हमारी धार्मिकता हमारे कर्मों से नहीं है लेकिन यीशु मसीह के लहू से है और शैतान उस पर उंगली कतई नहीं उठा सकता इफ वी आर जस्टिफाइड टुडे इट इज बिकॉज ऑफ जीसस एंड सैटन कैन नॉट पॉइंट हिज फिंगर एट आवर राइटियसनेस हम प्रभु यीशु मसीह के लहू का जितना भी धन्यवाद दें वो कम है क्योंकि आज हमें अयुब के जैसे अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने के लिए इतने दुखों को सहने की जरूरत नहीं है सो हाउ मच वी uh bless god or how much we appreciate the blood of jesus is always less because we don't have to prove or don't have to see these temptations or work to be righteous hame har hal mein parmeshwar ka dhanyawad dena aur jo bhi uski ichha hamare jeevan ke liye use hame grahan karna we must give god thanks every way and we must accept his will whatever it is for our lives तब तक ही नहीं जब तक हमारे जीवन में खुशियां और सुख और ब्लेसिंग आ रही लेकिन जब दुख भी आए तब भी हमें परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद देना है हमने गीत सुना होगा कि दुख का कटोरा अगर यीशु मसीह मुझे देगा मैं हाथ उठा के i shall surely drink it humne dekha yeshu masi ne kya kaha meri ichha nahi pita lekin teri ichha puri ho we have seen how did jesus respond not my will but your will be done aur hum dekhte hain ki jab ye adhyay khatam hota hai jitni bhi cheeze ayub ne khoi hoti jo maine aapko numbers ki baat kahi wo usko dugne proportion mein wapas mile we see when this book ends we see what all job had lost he received in double numbers humne dekha ki jab yeshu masi pariksha mein safal hue to swargadoot unki madad aur seva tahl karne ke liye aa gaye we see when jesus 
uh, was successful in his temptation and the angels came to serve him aaj agar hum bhi pariksha mein hai to vishwas mani agar hum is pariksha mein khare nikalte hain to hamare liye bhi heavenly or angelic assistance or blessings utar rahi so if we are facing any temptations and when we are uh, successful we then our heavenly angelic beings will certainly come and minister to us prabhu yeshu masi aaj is vachan ke dwara हम सब के विश्वास को बढ़ाए कि प्रभु यीशु मसीह के ब्लेसेड हैंड से जो भी कुछ आ रहा है वो आखिरी में भलाई ही को उत्पन्न करेगा मे द लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ विच इज ब्लेसेड हैंड्स व्हाट ऑल इज कमिंग थ्रू हिज हैंड्स हेल्प अस एंड ब्लेस अस टुडे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो धन्यवाद द ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी ऑलवेज थैंक यू professor sir thank you very much it was a beautiful message bahut achhi tarah se aapne ye put kiya thank you so much and god bless you dr sir aapka bhi dhanyawad thank you so much thank you. Uh, for the beautiful translation as always uh, yes uh, uh, i'm going to ask uh, dr sir uh, please pray for some uh, uh, some people before before we we say goodbye yes you are asking uh me or no the uh, the preacher okay okay jeef yeah. please tell me tell me the prayer request okay sir uh, prayer request is a uh, prayer for our dear pastor uh, sanjay singh uh, he is still getting uh, still having pain in his arm he needs a prayer and hamare uh, senior brother uh, kv sixana ke liye prarthna kare and uh, also pray for the people in afghanistan they are suffering uh, many christians for their suffering for their faith and uh, also pray for the peace of jerusalem thank you brother and also God, uh, those who are watching uh, this program on the facebook pray for them as well thank you sir i am prarthna kare धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर आप सबके परमेश्वर पिता हृदयों के करीब रहते हैं परमेश्वर विशेषकर उनके प्रभु जिनके हृदय परमेश्वर पिता टूटे हुए हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु आप इसे ब्लेस करें प्रभु और अपनी महिमा के लिए प्रभु और बढ़ाते चले जाए प्रार्थना करते हैं ब्रदर संजय के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त वो जहाँ कहीं भी बैठे हैं प्रभु इसी वक्त स्वर्ग उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए लेट द डोर्स ऑफ हेवन बी ओपन इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड लेट योर हीलिंग एनॉइंटिंग कम अपॉन हिम राइट नाउ इन जीसस प्रभु हम अपने पवित्र स्वर्ग दूत को परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु हम उनके पास भेजते हैं लॉर्ड वो लॉर्ड इसी वक्त वो इन्हें स्पर्श करें लेट योर हीलिंग एनॉइंटिंग फ्लो इन हिज बॉडी लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर केवी सक्सेना जी के लिए प्रभु आप उनके भी मन को परमेश्वर पिता आप चंगा करें प्रभु आपकी शांति प्रभु आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता आपके जीवन में परमेश्वर पिता आपके दास के जीवन में बढ़ता चला जाए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अफगानिस्तान के लिए परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता अफगानिस्तान पर प्रभु अपनी कृपा को भेजिए प्रभु ओ लॉर्ड अपनी मर्सी को परमेश्वर पिता बुंडेल दीजिए परमेश्वर पिता जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज वहां भय में है प्रभु अंधकार में प्रभु आप उन्हें परमेश्वर पिता पीस दीजिए लॉर्ड रेस्टोरेशन दीजिए लॉर्ड प्रभु प्रार्थना करते हैं जेरूसलेम के लिए लॉर्ड आप यरूशलेम को शांति से बने प्रभु उसके भी बाड़ों को आप सुरक्षित रखें प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं फास्ट अशोक मसीह जी के लिए प्रभु आपके दास के हृदय को परमेश्वर पिता हम आशीषित आशीषित करते हैं लॉर्ड आई ब्लेस हिज आर्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर सुभाष जी के लिए प्रभु जिन्होंने इतना अच्छा ट्रांसलेशन किया प्रभु ओ लॉर्ड दिस इज अ डिफिकल्ट जॉब बट ही वॉज डूइंग इट सो पेशेंटली लॉर्ड आप उन्हें भी ब्लेस करें लॉर्ड उन्हें भी आशीषित करें प्रभु फास्ट ऑलिवर को तमाम कोआर्डिनेटर्स को मीडिया टीम को सबको ब्लेस करें लॉर्ड प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं सुने और कबूल करें पिता आमीन आमीन I mean, I mean professor sir <coughs> thank you so much god bless you and uh, we will keep you in our uh, in our prayers for your family and your and and your ministry right before we disappear let's uh, uh, let's ask our dear pastor amos ji uh, please sing one more song and uh, thank you very much <laughs> Ooh. 
खूबसूरत है मसी तू खूबसूरत है मसी तू किस कलम रंग से लेखो खूबसूरत है मसी तू किस कलम रंग से लेखो तेरे चेहरे में है जो तेरे चेहरे में है जो बोटो से कैसे कहो खूबसूरत है मसी किस कलम रंग से लिखो दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरे मोहब्बत में दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरे मोहब्बत में तेरा चेहरा जो न देखूं फिर भला कैसे जियो तेरा चेहरा जो न देखूं तो भला कैसे जियो तेरे चेहरे चेहरे में है जो बात फोटो से कैसे कहूँ खूबसूरत है मसी तू किस कलम रंग से लिखूँ कर सके बयान फरिश्ते तेरी मोहब्बत का कर सके बयान कर सके बयान फरिश्ते तेरी महाबत दो पल की मैं करूँ तो कैसे कहूँ तेरे चेहरे में जो बात तेरे चेहरे में जो बात फोटो से कैसे कहूँ सूरत है मसीतू ब्यूटीफुल खूबसूरत है मसीतू थैंक यू सो मच इट इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस द एंड बहुत अच्छी यू सॉन्ग सो ब्यूटीफुल सो सो नाइसली सो वी वांट टू थैंक यू फॉर फॉर योर कमिटमेंट फॉर ऑन दिस प्लेटफॉर्म थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड एंड सिस्टर सारा जी को भी आप जय मसीह की एंड ब्लेस यू ऑल इन चीज़ ने हम uh, सबका शुक्रगुजार करते हैं आज के जितने भी लोग आज हमारे साथ ज्वाइन हुए uh, सबको वी वॉन्ट थैंक ईच एंड एवरी वन फॉर 
coming and uh, on the on the platform and uh, uh, I'm I blessed. I'm sure you also was blessed through uh, these these programs. Thank you very much and uh, God bless you. I come. I just wanted to ask uh, uh, Reverend Deepak Nelson just to please close this prayer, whole meeting uh, with a prayer. Deepak Nelson, Pastor Ji. दिन के लिए शाम के लिए आपने हमारे को आए आसमानी मन्ना से हमारे को तृप्त किया धन्यवाद करते हैं हमारे भाई शिव शंकर तिवारी जी के लिए उनके अनुवाद करने वाले पास्टर सुभाष जी के लिए और जो वचन आपने हमें दिया प्रभु जी हम इस वचन को सुनने वाले ही नहीं हो पर इस पे मनन करके चलने वाले हो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए उनको आप आशीषित करिए राइट आई थिंक पासिज इज गुड इंटरनेट प्रॉब्लम so anyway thank you so much time has come to an end we have to say goodbye thank you very much uh, reverend uh, deepak nelson ji uh, thank you ji pastor ms ji uh, professor uh, shib shankar tiwari ji thank you so much dr shibash ji uh, sister sara and uh, and pastor of course pastor oliver ji please if, the, if there's anybody who want to share their testimony please send me your details uh, we will put you on every wednesday we have a uh time for testimonies if they you have a need for a prayer need, uh, request please do get in touch with pastor oliver john rogers and we will pray for you for your needs thank you so much and god bless you and stay blessed and stay close to jesus till we meet again back on wednesday thank you and stay blessed good night <laughs>